Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Aruta. And today, we are going to discuss a topic under Differential Calculus. Our lesson for today is all about computation on functions. Paano nga ba tayo nagsosolve or nagko-compute ng functions if we are given a value of an independent variable? Para sa computation ng functions, if we are given a value, kailangan lang natin siyang i-substitute or i-replace doon sa independent variable natin. Kaso, merong mga types na kung saan ay part lang yung original function sa computation. Isa yan sa mga common misconception pagdating sa computation on functions. Yung difference between function itself versus the value of the independent variable and the function to be computed. Para mas maintindihan nyo pa yung topic natin ngayong araw, let's take example number one. If f of x is equal to 2x squared minus 4x plus 1, find letter A, f of 2, letter B, f of negative 1, and letter C, f of 4 minus B. So let's start with letter A, f of positive 2. Sabi ko nga kanina, kailangan lang natin isubstitute yung value ng independent variable dun sa function. So, let's write f of x equal yan sa ang value ng independent variable natin dito ay positive 2. So, lahat ng x ay papalitan natin ng positive 2. So, equal na yan sa 2 multiplied by positive 2 squared minus 4 multiplied by positive 2 plus 1. F of positive 2 equal na yan sa 2 multiplied by 4 minus 8 plus 1. F of 2 equal yan sa 8 minus 8 plus 1. Therefore, F of positive 2 ay equal sa positive 1. Letter B ay f of negative 1. So, i-rewrite natin yung isisolve natin. f of negative 1 equal yan sa, papalitan lang natin lahat ng x ng negative 1. So, equal na yan sa 2 multiplied by negative 1 squared minus 4 multiplied by negative 1 plus 1. So, f of negative 1 Equal yan sa 2 multiplied by 1 plus 4 plus 1. F of negative 1 equal yan sa 2 plus 4 plus 1. Therefore, F of negative 1 ay equal sa positive 7. For letter C, F of 4 minus b. f of 4 minus b equal yan sa 2 times 4 minus b squared minus 4 times 4 minus b plus 1. So, f of 4 minus b equal yan sa I-expand muna natin itong 4 minus b squared. So, equal yan sa 2 times. So, itong 4 minus b squared. So, pwede natin ilagay sa form na 4 minus b times 4 minus b minus 4 times 4 minus b plus 1. So, equal na yan sa gamit yung FOIL method so 4 times 4 equal yan sa 16 4 times negative b ay negative 4b 
Negative B times positive 4 ay negative 4B. Negative B times negative B ay positive B squared. Next ay itong second term natin. So, negative 4 times positive 4 equal yan sa negative 16. Negative 4 times negative B ay positive 4B plus 1. So, i-distribute natin itong positive 2 dito sa nakaparentesis natin na polynomial. So, equal to sa 2 times 16 ay 32 minus 8B minus 8B plus 2B squared minus 16 plus 4B plus 1. So, combining like terms, dun muna tayo sa may pinakamataas na degree, second degree. So, wala siyang kaparehas. So, i-rewrite na lang natin siya as 2B squared. Next ay first degree. So, meron tayong negative 8 plus negative 8 equals sa negative 16B plus 4B. So, equal yan sa negative 12B. Negative 12 B. Next ay yung constant term natin. So, 32 minus 16. So, equal sa positive 16 plus 1 equal sa positive 17. Therefore, f of 4 minus b ay equal sa 2b squared minus 12b plus 17. Para sa example number 2 natin, meron tayong given na if f of x is equal to 1 divided by 1 minus x, where x should not be equal to 0, solve for f of x plus h minus f of x. So dito sa example na to, karaniwang nagkakamali yung Ibang estudyante, considering na given yung original na function natin, eto yon. Eto yung sinasabi natin kanina na nagpapakompute pa ulit yung problem ng another term. So, para dito sa example na to, kailangan muna nating hanapin yung value ng f of x plus h. Pangalawa ay yung f of x. So, kung ano nandun sa loob ng parenthesis, yun yung isa-substitute natin dun sa independent variable. So, ang, so, dito sa example na to, ang nawawala ay f of x plus h minus f of x. So, yun yung isosolve natin. Kaso, bago tayo mag-start dun, isolve muna, isolve muna natin yung individual values nila. So, let's start with the value of f of x plus H. So, sabi ko nga sa inyo kanina, kung anina sa loob ng parenthesis, yun yung isa-substitute natin sa independent variable. Tandaan nyo na ang original function natin ay f of x is equal to 1 divided by 1 minus x. So, equal na to sa, i-rewrite natin yung original na function. Kaso, Imbis na x lang yung ilalagay natin, isa-substitute na natin yung value ng independent variable natin na x plus h. Therefore, etong x natin mapapalitan ng x plus h. So, solving for f of x plus h, equal na yan sa 1 divided by 1 minus x minus h. So, eto na yung value natin para sa f of x plus h. Kaso, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong isosolve. Yung f of x. Kung mapapansin nyo, ang f of x, siya na mismo yung given natin. So, hindi na natin siya kailangang isolve. So, equal yan sa 1 divided by 1 minus x. Kaso, ang nawawala nga sa problem ay solve for f of x plus h minus f of x. So, kailangan lang natin isubstitute yung mga terms na nahanap natin para ma-solve natin yung problem. So, solving for f of x plus h, 
minus f of x, i-substitute natin yung mga nahanap natin na values, para sa value ng f of x plus h, equal daw yan sa 1 divided by 1 minus x minus h, minus f of x natin ay 1 divided by 1 minus x. So, eto na yung sagot natin para dito. Kaso, kailangan muna natin siyang i-simplify. So, equal yan sa... So, meron tayong dalawang magkaibang denominator. So, kuhanin natin yung LCD nila. So, ang denominator na natin ay equal sa 1 minus x minus h times 1 minus x. So, gamit yung LCD natin, 1 minus x minus h times 1 minus x. Divide natin sa 1 minus x minus h. So, equal yun sa 1 minus x times positive 1. So, equal yun sa 1 minus x. So, LCD divided by 1 minus x. Equal yun sa 1 minus x minus h times negative 1. So, equal na yun sa negative times 1 minus x minus H equal to sa 1 minus X minus 1 plus X plus H divided by 1 minus X minus H times 1 minus X. So, solving for F of X plus H minus F of X. So, kapag ginumpute natin, cancel itong 1 at negative 1. Negative x and positive x, ang matitira na lang ay h divided by 1 minus x minus h times 1 minus x. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye.